কথা জিজ্ঞাসা করছি কানে যাচ্ছে না তুই আবার কাউকে কিচ্ছু না বলে কোথায় চলে গিয়েছিলিস দিদি যে ফোন করেছিল এখনই কাউকে জানাবার দরকার নেই কেন বললে কি প্রবলেম আমি যখন বলতে বারণ করে দিয়েছি তখন তুমি বলবে না ব্যাস তাছাড়া এতদিন পরে দিদি আমাকে বা পরমাকে ফোন না করে হঠাৎ তোমাকে ফোন করতে গেল কেন সেটা আমি কি করে বলবো ইনফ্যাক্ট মামির ফোন পে আমি বেশ অবাকই হয়েছিলাম যে আপনারা সবাই থাকতে মামি আমাকে কেন ফোন করলেন দিদি শুধু খোঁজ খবর নেবার জন্য ফোন করেছে বলে তো আমার মনে হয় না পলাশটা নির্ঘাত কিছু লুকোচ্ছে আমার কাছে দিদি তোমাকে আর কি বলেছে না সেরকম কিছুই নয় ওই অফিসের ব্যাপারে কিছু ইনস্ট্রাকশন দিলেন আমি বরং জিজ্ঞেস করছিলাম কেমন আছো কোথায় আছো কবে ফিরবে এই আর কি পলাশটা বেশি চালাক ভাবছে নিজেকে উল্টো পাল্টা কথা বলে আসল কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছে কিছু ভাবছেন আরে মামির ফোন পে আমি তো খুব নিশ্চিন্ত বোধ করছি মামি যেখানেই আছেন ভালো আছেন ঠিক আছে বেশি কি হতে পারে বাবা অনেকদিন পর একটু নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে যা টেনশান ছিল কিন্তু আমি তো নিশ্চিন্ত হতে পারছি না কোথাও একটা কিছু ঘটছে দিদিকে কোনো বিশ্বাস নেই আমাকে আমার কাজগুলো ইমিডিয়েটলি কমপ্লিট করার ব্যবস্থা করতে হবে কালই আমি পেপারসগুলো পাঠানোর ব্যবস্থা করব আমার দিদির ভাবগতিক একদম ভালো লাগছে না দিদি মনে হচ্ছে হুট করে যদি চলে আসে এক 
বারবার যখন অজগরে শীত ঘুম ভেঙেছে চারদিক থেকে সাবধান থাকাই ভালো রশ্মি এত টেনশন করো না শরীরটা খারাপ হয়ে যাবে রিল্যাক্স তোমার জন্য আমার ফ্যামিলি যা ইনসাল্ট হয়েছে তার হিসেব আমি আজ নেব তুমি আবার টেনশন করছো আবার খাচ্ছো রশ্মি প্লিজ এরকম করো না এরকম করলে শরীরটা খারাপ হয়ে যাবে আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমার থেকে ভালো করেছে না না দেব এই মম কে আমি তো চিনি না আমি 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 ভাবতে পারছি না যে মম আমার মম আমার রশ্মি তুমি তোমার মম কে নয় শান্ত মন একটু শক্ত কর তুমি ঠিক বলেছ আমাকে শক্ত হতে হবে আজকের পর থেকে আমার জীবনে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই কেউ নেই কেউ নেই তুই কি ভেবেছিস তুই খুব বড় হয়ে গেছিস যা ইচ্ছে করে বেড়াবি আর তোকে কেউ কিচ্ছু বলবে না সব সময় তুই অন্যের কথা ভেবে যাচ্ছিস নিজের দিকে কোনো কেয়ার নেই সেটা মা হয়ে সহ্য করতে যে আমার কি কষ্ট হয় কি করে বুঝবি তুই মা কি হয়েছে বলতো আমি না বলে গেছি বলে তুমি এত রাগ করেছো তো ঠিক আছে আর কোনো দিনও হবে না এবার ক্ষমা করে দাও আর মা বলছি কাল সকালে আমি কলকাতায় যাব তোকে সুমতি দিয়েছে যা মা কলকাতায় আমি আমার একটা কাজে যাচ্ছি আবার ফিরে আসব তুমি চাও না যারা দাদুকে মেরেছিল তাদের শাস্তি হোক রাশি ওই রায় বাড়িতে আমরা তোকে বিয়ে দিতে চাইনি আমরা ভেবেছিলাম তুই উজ্জ্বলকে ভালোবাসি সেই জন্যই আমরা রাজি হয়েছিলাম এখন তো দেখছি তুই বিক্রমপুরের লোকদের ভালো করবি বলে আর তোর দাদুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে বলে বিয়ে করেছিলি মা এসব কি বলছো তুমি ছিলাম যে তোর সাথে উজ্জ্বলের মান অভিমান হয়েছে তোরা তোদের মতো করে নিটি নিবি কিন্তু এখন তো দেখছি রাশি চুপ করে আছিস কেন কি লোক করছিস আমার কাছ থেকে কি লোক করছিস তুই সেটা বুঝিস না যে সমাজ 
মেয়েদের ক্ষমা করে না আমি কি করে বোঝাবো মা আমি উজ্জ্বলকে কোথাও পাচ্ছি না কোথায় আছে আমি সেটাও জানি না কাল আমাকে যেতেই হবে শোনো না কালকে ফুলের জন্য অনেক শাড়ি কিনবো হ্যাঁ তোমরা অনেক কাজ আছে অনেক কিছু কেনাকাটার আছে তুমি কেন এত চিন্তা করছো ছোটকা তো যাবে আমার সঙ্গে তাই না মা আমার খুব খিদে পেয়েছে অনেক দেরি হয়ে গেছে কিন্তু খেতে দাও চলো আমি যাচ্ছি তুমি এসো মা এসো তুই কি ভেবেছিস তোর মা জানে না তোর মা জানে তুই কেন কলকাতায় যাচ্ছিস না না যাই হোক না কেন ওসমের ওপর যতই রাগ থাকুক না কেন মা মেয়েকে কিডন্যাপ করাবে আমি ভাবতেই পারছি না ম্যাডাম আপনি তো নিজেই বলেন যে অপলারায় পারে না এমন কোনো কাজই নেই তাই বলে এত নিচে নাপেও এতদিন ধরে অপলারায় যে কাজগুলো করেছেন তাতে কি ওনার খুব বড় মাপের মনের পরিচয় পাওয়া যায় ম্যাডাম আর তাছাড়া নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে উনি যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে সেটা আপনি ছাড়া আর ভালো কে জানে নিজের মেয়ে নিজের আত্মীয় স্বজন নিজের কাছের লোক কোনো কিছু কি ম্যাটার করে ওনার কাছে ম্যাডাম আপনি যদি একটা পারমিশন দেন তাহলে কিন্তু অপলার রয়ের এগেনস্টে আমরাও একটা পাল্টা আঘাত হানতে পারি না রাজ তাতে কোনো লাভ হবে না ও তো ভয় পাবেই না বরং ওকে অ্যালার্ট করা হবে তাহলে ম্যাডাম আমাদের কাজটা কি এই ছেলে মেয়েগুলোকে বাঁচানো আর আড়ালে বসে অপলা রায়ের গতিবিধি লক্ষ্য করা নট এট অল আসলে আমিও অনেকদিন ধরে ভাবছি এই লুকোচুরি ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়াবো সময়টাও অনেকটা বয়ে গেছে মুখোমুখি দাঁড়ানোর প্রয়োজন হয়েছে বুঝেছ তাছাড়া আমার প্রাপ্যটুকুও তো বুঝে নিতে হবে তাই না এনিভি তার আগে আমি রাশির সঙ্গে একবার মিট করতে চাই প্রমথেশ মুখার্জি কালকে অফিসে আসছে ওয়াইন ফ্যাক্টরি স্টে অর্ডারের ব্যাপারে কথা বলতে হো হাই সি আর রাশি উজ্জ্বল উজ্জ্বল আমার কথাটা শোনো তোমার এরকম ভাবে চলে যাওয়ার কোনো মানে হয় না তুমি বিক্রমপুরে এসছিলে রাশিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদি এভাবে একা ফিরে যেতে আমারও ভালো লাগছে না কিন্তু এখানে থেকে তোমাদের বোঝা বাড়ানো ছাড়া আর আমার তো অন্য কোনো কাজ নেই উজ্জ্বল তুমি এখানে এসছিলে রাশির অভিমান ভাঙাবে বলে এখন নিজে অভিমান করে চলে যাচ্ছ এরকম ভাবে কোনোদিন কিছু ঠিক হবে না উজ্জ্বল আদি অনেক ভেবে আমি ডিসিশনটা নিয়েছি আমি জানি তোমরা এটা মেনে নিতে পারছো না কিন্তু এখানে থাকা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয় মানে হয়তো সব অভিমান ভুলে তোমাকে দেখা করতে গেছে তোমার সাথে যাওয়ার পর থেকে ফোনটা অফ করে রেখেছিলে কেন তুমি জানো আমাদের কি টেনশন হচ্ছিল বৌমনি আমি ঠিক আছি তুমি আমাকে বলো রাশিও বাড়িতে গেছে কিনা দাঁড়াও 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 আচ্ছা তোমাদের ব্যাপারটা কি বলতো আমরা তো এই ভেবে শান্তি পাচ্ছি যে তুমি রাশির কাছে গিয়ে সব মিটিয়ে নিয়েছো এই সেদিন রাশি ফোন করেছিল তারপর তুমি আজকে তুমি ফোন করলে ব্যাপারটা কি বলতো যে আমার তো মাথায় কিছুই ঢুকছে না আরে বৌমনি আমি তোমাকে সব কথা পরে বলবো রাশি ও বাড়িতে গেলে তুমি আমাকে আগে ইনফর্ম করো ওকে সে তো জানবো কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে বৌমনি ওকে ওকে দাদা হ্যালো
আপনি হঠাৎ এভাবে প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন কেন কোনো কারণ ছাড়াই বিক্রমপুরে ইস্যু নিয়ে আপনি নতুন করে কিছু ভাবছেন যে প্রতিশ্রুতিগুলো আপনি বিক্রমপুরের মানুষদের দিয়েছেন সেগুলো কি আদৌ আপনি রাখবেন আচ্ছা আমি তো আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো বলে আপনাদের ডেকেছি আপনারা যদি এক সঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করেন আমি কি করে কথা বলবো বলুন তো বিক্রমপুর বা অন্য কোনো ফ্যাক্টরি নিয়ে আমার কিচ্ছু বলার নেই ইনফ্যাক্ট একটা টোটালি অন্য ব্যাপার নিয়ে আমার একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করার আছে আস্তে 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 প্লিজ আস্তে আপনার একটু চুপ না থাকলে আমি আমার কথা শেষ করব কি করে একটু কাইন্ডলি একটু ধৈর্য ধরুন একটু শান্ত হন লেট মি ফিনিশ আমি শেষ করি আমার কথাটা অনেক হার্ডলস পেরিয়ে রয় অ্যান্ড রয় কোম্পানিকে আজ আমি এই জায়গায় দাঁড় করাতে পেরেছি অনেকগুলো স্বপ্ন দেখেছিলাম অনেকগুলো স্বপ্ন পূরণ হয়েছে কয়েকটা স্বপ্ন এখনো পূরণ হয়নি আর সেই স্বপ্নগুলো পূরণ করবে আমার ছেলে উজ্জ্বল রয় প্রথম প্রথম তো একটু ছেলের পাশে দাঁড়াতে হবে তখন রিটায়ার করবো যারা ভেবেছিল অপলা রয় হেরে গেছে যারা সেদিন আনন্দে হাততালি দিয়েছিল এবার তাদের কাঁদতে হবে এত সহজ আমাকে হারানো Shita Arna Shita Arna